Pasisha ka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari Mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha utakuwa na mwenzetu Eva Anthony Kazimoto karibu Waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi nchini Tanzania Mheshimiwa William Lukuvi amekutana na mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair pamoja na ujumbe wake wa tume ya mufti iliyoundwa kuhakikisha kwamba mali za Waislamu zinazomilikiwa na bakwata zinarejeshwa Waziri Lukuvi amepokea ripoti hiyo ikiwa ni kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli la kumtaka waziri wa ardhi afuatilie kwa makini maeneo yote ya Waislamu yanayomilikiwa na bakwata na yaliyomilikishwa watu kinyume cha utaratibu yanatafutiwa ufumbuzi. Ni ya Mheshimiwa Rais ni kwamba mali za Waislamu za bakwata zirudi bakwata. E, na sisi tutajitahidi kutekeleza hili agizo la Mheshimiwa Rais na nia yenu njema yako mufti na bakwata ili kuhakikisha mali ya walio wengi inarudi kwa walio wengi lakini kwa kufuata sheria. E. Kwa hiyo na kuhakikishia hilo Mheshimiwa Mufti na nakushukuru sana kwa safari yako ya kuja hapa na kunikabidhi vielelezo vya ziada vitakavyonisaidia katika kuhakikisha kwamba kazi yangu ya kufuatilia mali hizi inakuwa rahisi zaidi. Katika ujumbe huu Mufti ameongozana na Kaimu Katibu Mkuu wa Bakwata Mwalimu Salima Beid mjumbe wa baraza la ulema Sheikh Ali Ngeruko makamu mwenyekiti wa tume ya mufti na mjumbe wa baraza la ulema Sheikh Isa Othman Isa na katibu wa tume ya mufti Alhaj Omar Ige baada ya kukabidhi ripoti hii mufti Sheikh Abubakar Zubair amemshukuru waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi mheshimiwa William Lukuvi kwa kupokea ujumbe wake wa tume ya mufti na kumuomba achunguze na kuchambua kwa makini maeneo yote ya bakwata yanayohusiana na migogoro ya ardhi. Ni kuzungumzia masuala yanayohusiana na ripoti ambayo nilimkabidhi mheshimiwa rais. Lakini pia nimechukua fursa ya kumletea na yeye ili aweze kuangalia yale ambayo yanahusiana uh, na migogoro yetu ya ardhi aweze kuyafanyia kazi kwa makini. Na mimi na imani kwamba atafanya kazi kwa makini. Tume hii ya mufti ya kuhusu urejeshaji wa mali za Waislamu iliundwa na mufti Sheikh Abubakar Zubair mara baada ya kukutana na Mheshimiwa Rais na kumuomba awasaidie kuhakikisha kwamba mali za Waislamu zinazomilikiwa na bakwata zinarejeshwa bakwata. Mara baada ya kupokea ripoti hii waziri Lukuvi amemwaidi mufti Sheikh Abubakar Zubair kwamba atatekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais na atafanya kazi hii katika muda mfupi ujao na kusimamia kikamilifu kwa kufuata sheria. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka maafisa wa kuwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dar es Salaam kuhakikisha kuwa watendaji wa chini hawageuzi nafasi zao kuikosesha serikali mapato. Akiongea na wakuu wa mamlaka mbalimbali za biashara pamoja na wafanyabiashara wa Kariako jijini Dar es Salaam, Makonda amewataka kuona kwa urahisi ni kwa namna gani wataacha kuweka vikwazo vinavyopelekea mianya ya ukwepaji kulipa kodi. Mfanyabiashara akija mjini hapa atachukua tisheti duka moja, atalipia, ataacha mzigo kwenye ile duka. Ataenda sehemu nyingine atachukua mzigo kama ni socks, atalipia, ataacha ataenda sehemu nyingine atachukua kitu fulani atalipia atakiacha afu baadaye anakuja kukusanya mizigo yake hata hivyo nionao ni kwamba wakati wa kukusanya mizigo mnawakamata tena kwa kuambia lisiti hii ni ya juzi sio ya kwako ni ya mtu mwingine Makonda pia amewataka wafanyabiashara wa Kariako kutii na kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa ili iwe rahisi kuwatetea wakati wakiwa katika uhitaji wa mipango bora ya kibiashara Lazima nyinyi kwenye upande wenu kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti na timu nzima tuhakikishe na sisi tunawasimamia wafanyabiashara wasitutie aibu. Wewe chukua mfano sasa hivi tunawasema TRA wanafanya mchezo huo. 
ndani ya siku mbili tatu meneja wa Kariako na meneja wa Ilala wakafanya operation kule yakagundulika zaidi ya maduka 30 anacheza huo mchezo ambao mimi leo nimewasema unafikiri na atakuwa na nguvu ni wao Baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa pamoja limeiwekea vikwazo vipya Korea Kaskazini kuadhibu utawala wa mjini Pyongyang kwa kufanya jaribio la sita la silaha za nyuklia. Pia likiungwa mkono na China na Urusi, baraza hilo limepiga kura 15 hadi sifuri kuliunga mkono azimio lililoandaliwa na Marekani la vikwazo kamili vya mafuta na uuzaji wa makaa ya mawe nje nchi madini aina ya lead na vyakula vya baharini aidha azimio hilo linapiga marufuku uuzaji wa nguo za nje ya nchi kusitisha usafirishaji wa gesi asilia na kudhibiti usafirishaji wa bidhaa za mafuta kwa njia ya meli kwenda Korea Kaskazini Waziri mkuu wa Japan Shizo Abe amelipongeza zimio hilo akisema litaishinikiza Korea Kaskazini kubadili sera zake. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshirikia idadi ya watu nchini Tanzania UNFPA wakishirikiana na Sahara Spark na Mulika Tanzania wamewasilisha njia mbalimbali zitakazoleta suluhu juu ya matatizo ya afya ya uzazi kwa vijana pamoja na njia za kudhibiti mimba za utotoni. Katika mradi unaofahamika kama wezesha msichana afikie ndoto zake ulio chini ya UNFPA pamoja na Amua Acceleration una lengo la kumkomboa mtoto wa kike dhidi ya ndoa za utotoni pamoja na kutatua changamoto ya afya ya uzazi kwa vijana kwa upande wa umoja wa mataifa tunasema kwamba uwezesha kwa mtoto wa kike ili aweze kufikia malengo yake. Na mradi huu umekuja kwa njia ya pekee ambapo tunaona jinsi gani vijana hawa wameweza kukutanika kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba wanawezesha ndoto za huyu mtoto wa kike. Mtoto huyu wa kike ana ndoto nyingi. Kama tukiangalia changamoto kubwa ya na makabili kwamba ni ya mimba za utotoni ama ndoa za utotoni, kwamba ndoto zake ziweze kufutika. Akizungumzia mradi huo Adam Bialu, meneja mradi amesema kuwa hii ni nafasi ya kipekee kwa vijana wa Tanzania wenye uwezo wa kubuni mawazo mbalimbali na kushindwa kujua ni wapi wayawasilishe kuania fursa kama hizi zitakazowezesha kujikwamua kiuchumi. Kwa ambacho sasa hivi tumekifikia kwanza ni kuongea na vijana kupata mawazo yao ambao hata wale ambao hakushinda lakini yale mawazo yao ambao yale ya, ya, tumeassisto tumeyafikia ambao wao vijana wenyewe wamehisi kwamba yanaweza kusaidia kwa kutosha changamoto mazipo katika jamii tumeweza kuyapata yote na vile vile hata kwa wale ambao hawakuwa wameshinda lakini mawazo yao tumeyakusanya sehemu moja na kuyaweka sehemu moja kwa kila mmoja wetu ambaye ana uwezo kupitia anaweza kupitia na kuona na yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kusaidia zaidi hapa sisi hawa wanne maana atakuwa na nafasi ya kuweza kuchukua hawa haya mawazo kwa sana na wenyewe ambao ni wenye mawazo yao na kuweza kuimplement ili kusaidia watoto tatizo ambalo lipo katika jamii yetu Mradi huu wa miezi sita ulipokea jumla ya mawazo 337 kutoka kwa vijana kupitia tovuti na warsha mbalimbali juu ya njia walizopendekeza ili kutatua changamoto ya afya ya uzazi na jumla ya mawazo bora makuu manne yalichaguliwa na kupewa mtaji wa dola za Kimarekani 6000 kwa kila mmoja sawa na milioni 13 fedha za kitanzania ili kufanikisha rasmi utekelezaji wa mawazo hayo katika sehemu husika. Waziri mkuu wa Norway Erna Solberg ametangaza ameshinda katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Solberg ambaye ni mkuu wa chama cha Kihafidhina cha Conservative amesema ushindi huo umetokana na jitihada za timu yake. Akizungumza mjini Oslo kuwashukuru wapiga kura na wafuasi wa chama chake. Solberg amesema wameungwa mkono kwa miaka mingine minne kwa kuwa wametimiza ahadi zao. Aadha kiongozi huyo amesema huenda hawatakuwa na wingi wa wasosialisti bungeni na akaonya juu ya umuhimu wa kutafuta suluhisho la pamoja katika bunge jipya lijalo.
Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amekutana na kufanya mazungumzo na Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Namera Group of Industries, Bwana Hamza Rafik Pades ambaye ameahidi kununua pamba yote itakayozalishwa nchini kuanzia msimu ujao. Bwana Pades kwenye makazi ya Waziri Mkuu Osabei Jijini Dar es Salaam amesema kwamba tayari serikali imeanza kuhamasisha wakulima kuongeza uzalishaji kwa kuwa kuna soko la uhakika. Waziri mkuu amempongeza bwana Pades kwa kuunga mkono serikali katika mpango wake wa kukuza uchumi kupitia sekta ya viwanda. Wamehakikishia kwamba msimu ujao wa kilimo cha pamba wako tayari kuinunua pamba yote itakayonunuliwa itakayolimbwa kwenye mwaka huu wa kilimo na kwamba sasa wako tayari kufunga mashine zilizobaki wakiamini kwamba uzalishaji wa pamba kwenye mikoa minane sasa utaweza kutoshereza mahitaji ya kiwanda chetu. Kampuni ya Namera Group of Industries inamiliki kiwanda cha nguo cha Nida na cha Namera jijini Dar es Salaam. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2223 na kuuzwa kwa shilingi 2246. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2936 na kuuzwa kwa shilingi 2966. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2666 na kuuzwa kwa shilingi 2693. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 84. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 172 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 71. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Antoni Kazimoto. Eve Antoni Kazimoto anatimisha habari kwa habari hizo za soko la fedha. Kwa niaba ya wote wale shiriki kuletea swahili habari, mimi ni Noah Altaika. Mwenzangu ni Christina Mshiu, tunakushukuru.